Hello everyone. Welcome to the class number 10 of the chapter Programming Using IDE. Today we are going to study about another new topic. The name of the topic is IDE. So what is an IDE? So let's start the discussion. The full form of the IDE is Integrated Development Environment. It is an integrated development environment. Okay. It is an integrated development environment. Why we use this environment? We use this environment to develop the application or to develop the software by using different types of languages like C++, Java, HTML5, different type of languages we can use to develop a application or software by using this environment or by using this tool or by using this platform okay what is this it is a software or it is a tool which provides the facility to create and debug program easily ye ek environment hai ya fir ye ek program hai jisko hum mainly kyu use karte hain jisko hum use karte hain mainly koi bhi application ko create karne ke liye aur create karke debug karne ke liye debug karne ke liye matlab ki check karne ke liye ki us application development mein kuch galat hai kya kahin pe kuch error hai kya execution sahi se ho raha hai ki nahi ye sare cheezon ko dekhne ke liye hum use karte hain jis tool ko ya fir jis software ko us software ko hum bolte hain kya ide okay an IDE brings all of the programming tools into one convenient place. मतलब एक software develop करने के लिए हमें जितने भी tools चाहिए, जितने भी programming tools चाहिए, सारे tools को एक ही जगह पे gather करके रखता है, मतलब सारे tools को एक जगह पे collect करके रखता है, ताकि software development हमारा आसान हो सके, इसके लिए हम use करते हैं IDE को, समझ आ गया, IDE एक platform है, या फिर एक environment है, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्लेटफार्म या फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करता है किस लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जितने भी टूल्स चाहिए सारे टूल्स को गैदर करके एक जगह पे कलेक्ट करके रखता है ये एनवायरनमेंट जिसके वजह से इसको इजीली यूज करके हम क्या कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं देयर वाज अ टाइम एक वक्त था जबकि प्रोग्रामर्स को अगर कुछ फाइल्स एडिट करना है कुछ सेव करना है या फिर कंपाइल करना है या फिर उसको फिर कंपाइल करने के बाद इंटरप्रेट करना है और इंटरप्रेट करने के बाद अगर ये फिर इंटरप्रेट करने के बाद हमारा एग्जीक्यूशन सही हो गया फिर एप्लीकेशन बनाने हैं एप्लीकेशन बनाने के बाद उस एप्लीकेशन को फिर रन करके देखना है कि सारा सही से काम कर रहा है कि नहीं तो ये सारा चीज करने के लिए हमें अलग-अलग से सॉफ्टवेयर्स अलग-अलग से टूल्स यूज करने पड़ते थे एक जगह पे नहीं कर सकते थे तो अभी फिर जब IDE आया तो IDE ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व कि IDE क्या करता है अपने अंदर ही एक एप्लीकेशन डेवलप के लिए जितने भी टूल्स चाहिए चाहे वो एडिटर हो जहां पे हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं कंपाइलर हो जो कि जावा प्रोग्राम को कंपाइल करता है लिखने के बाद सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर हो जिसको हम यूज करते हैं बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करने के लिए चाहे वो डिबगर हो जिसको हम यूज करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है जो भी हमारा प्रोग्राम है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं तो ये सारे जितने भी टूल्स हमें चाहिए एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए सारे एप्लीकेशंस को क्या करता है कलेक्ट करके गैदर करके एक ही प्लेटफार्म में हमें प्रोवाइड करता है इसके वजह से इसको हम आसानी से यूज करके क्या कर सकते हैं एक ही एरिया में एक ही जगह पे एक ही सॉफ्टवेयर को यूज करके हम हमारे एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर्स को आसानी से डेवलप कर सकते हैं ओके तो वही लिखा है आईडी ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम आईडी ने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया किस प्रॉब्लम को कि पहले जब भी हमें कुछ एप्लीकेशन डेवलप करना होता है तो हर एक काम को सेपरेटली हमें करना पड़ता था क्योंकि सारे टूल्स अलग-अलग जगह पे अवेलेबल थे हर एक टूल्स को हमें इंडिविजुअली यूज करना पड़ता था पर आजकल आईडी ने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है चाहे वो एडिटर हो कंपाइलर हो इंटरप्रेटर हो या फिर डिबगर हो सबको एक ही जगह पे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एक ही प्लेटफार्म के अंदर हमें प्रोवाइड किया है ताकि प्रोग्रामर ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके मतलब प्रोग्रामर कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन डेवलप कर सके इसीलिए ओके आईडी ई क्या है नॉर्मली ये एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक टूल है जिसको डिजाइन क्यों किया गया है प्रोग्रामर्स को या फिर डेवलपर्स को सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जैसे कि अगर कोई प्रोग्रामर या फिर डेवलपर पहले से सॉफ्टवेयर डेवलप करता था तो उसके लिए जितने भी टूल्स चाहिए सारे टूल्स सेपरेटली थे तो उसको अलग-अलग से सारे टूल्स को यूज करने पड़ते थे जिसके वजह से उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था इसके वजह से प्रोडक्टिविटी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता था ओके पर जब आईडी ने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया और जितने भी टूल्स चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सारे टूल्स को गैदर करके एक जगह पे हमें एक प्लेटफार्म में प्रोवाइड किया तो जिसके वजह से क्या हुआ डेवलपर्स का जो प्रोडक्टिविटी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो मतलब जो 
प्रोसेस है वो प्रोसेस इंक्रीज हुआ कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप करने में एबल हुई या फिर एलिजिबल हुई डेवलपर्स या फिर प्रोग्रामर्स आई सॉफ्टवेयर के द्वारा ओके तो मोस्ट ऑफ द आई मतलब जितने भी आई के सॉफ्टवेयर्स आते हैं उनमें मेनली क्या क्या होता है क्या क्या टूल्स वो हमें प्रोवाइड करता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अपने प्लेटफॉर्म के अंदर पहले तो प्रोवाइड करता है सोर्स कोड एडिटर सोर्स कोड एडिटर हम क्यों यूज करते हैं सोर्स कोड एडिटर को हम यूज करते हैं सोर्स कोड लिखने के लिए मतलब सोर्स कोड मतलब क्या कोई भी जावा प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं तो जावा प्रोग्राम लिखने के लिए हमें जो प्लेटफॉर्म चाहिए उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड एडिटर जैसे कि कोई भी एच डॉक्यूमेंट लिखने के लिए हम यूज करते हैं जैसे कि नोटपेड नोटपेड टेक्स्ट एडिटर को यूज करते हैं तो ये भी सिमिलर तरह का एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं जिसमें हम सिर्फ जो भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसी को हम बोलते हैं सोर्स कोड एडिटर इट इज ए टेक्स्ट एडिटर हुई चीज यूज टू राइट द सोर्स कोड और टू राइट द प्रोग्राम फॉर ए जावा एप्लीकेशन ओके okay. उसके बाद हमें प्रोवाइड करता है कंपाइलर कंपाइलर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कंपाइलर हम क्यों यूज करते हैं टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू इंटरमीडिएट कोड इंटरमीडिएट कोड मतलब कंपाइलर को हम जावा प्रोग्राम में यूज नहीं करते डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करते हैं हम यूज करके कंपाइलर को जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर को और उसके बाद वो हमें प्रोवाइड करता है JVM जो कि इंटरप्रेटर के हिसाब से काम करता है जो कि बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है या फिर बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में और मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो IDE हमें JVM भी प्रोवाइड करता है जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट फाइंड करने के लिए और क्या प्रोवाइड करता है इट ऑल्सो प्रोवाइड अर्स द बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स मीन्स कंपाइल करने के लिए जो कंपाइलर डिवगिंग करने के लिए डिबगर और इंटरप्रिट करने के लिए इंटरप्रिटर ऐसे कुछ ऑटोमेटेड टूल्स जो कि पहले से हमें प्रोवाइड किया होता है जो कि क्या करता है जैसे कि आप देखे होगी नेटबिन्स आई में अगर हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं तो कहीं पर भी अगर सिंटेक्स एरर होता है तो तुरंत ही वो वहीं पे क्या करता है बिना एग्जीक्यूट किए ऑटोमेटिकली वो हमें आइडेंटिफाई करके बता देता है कि यहां पे आपका सिंटेक्स एरर है तो ऐसे कुछ ऑटोमेटिक टूल्स या फिर ऑटोमेशन टूल्स प्रोवाइड किए गए होते हैं आईडी के द्वारा जिसको कि हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में ओके देन वो हमें डिबगर भी प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज कर सकते हैं खुद अब हम अगर हमारे प्रोग्राम को डिबग करना चाहते हैं एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है और एग्जीक्यूशन में कहाँ पे एरर आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है अगर हम देखना चाहते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उसको अगर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिबगर को द डिबगर हेल्प टू पॉइंट आउट द एग्जैक्ट स्पॉट Where there is a problem in the source code. हमने जो सोर्स कोड या फिर प्रोग्राम लिखा है एग्जीक्यूशन होते वक्त कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर एग्जैक्टली चेक करने के लिए हम यूज करते हैं डिबगर को जो कि लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और हमें बताता है कि कौन सा लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है ओके okay? उसके बाद आई हमें प्रोवाइड करता है जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्डर जिसको हम यूज करके सिंपली बहुत ही आसान तरीके से कोई भी जी यू एप्लीकेशन ग्राफिकल एप्लीकेशन अगर डेवलप करना चाहते हैं तो आसानी से डेवलप कर सकते हैं तो आई हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है प्रोग्राम लिखने के लिए सोर्स कोड एडिटर उसको कंपाइल करने के लिए कंपाइलर इंटरप्रिट करने के लिए जे उसके बाद कुछ बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स जिसको हम यूज करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में जो कि मदद करता है जैसे कि कंपाइल करने के डिबग करने के लिए ऑटोमेटिकली कंपाइल करता है हमें बता देता है कि इस जगह पे ये सिंटेक्स एरर है ये इस जगह पे ये एरर है तो अगर हम चाहते हैं कि हम खुद ही देखें कि हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के वक्त कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है अगर हम एग्जैक्टली exactly उस प्रॉब्लम को स्पॉट करना चाहते हैं आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिबगर को तो डिबगर भी प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट टूल्स हमें उसके बाद हमें ये जी बिल्डर भी प्रोवाइड करता है ग्राफिकल एप्लीकेशन या फिर जी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए ओके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एन आई टूल इज आई टूल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जैसे कि मैंने बोला बिल्ड ऑटोमेशन टूल ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप कोई भी आई सॉफ्टवेयर यूज करो आई टूल्स यूज करो और वहां पे अगर आप कुछ सोर्स कोड या फिर प्रोग्राम लिख रहे हो 
तो वो क्या करता है उसको कन्वर्ट करता रहता है तुरंत ही कंपाइल करता रहता है किसमें बाइट कोड में कन्वर्ट करता रहता है और कहीं पे भी अगर उसको लगता है कि यहाँ पे सिंटेक्स एरर है तो तुरंत ही वो हमें फीडबैक दे देता है कि आपके यहाँ पे एरर है आप इसको सही करो ओके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन आई डी टूल इज दैट द प्रोग्राम कोड कैन बी कंटिन्यूसली पास पास मीन कन्वर्टेड वाइल इट इज बींग एडिटेड जब आप प्रोग्राम को लिख रहे हो या फिर एडिट कर रहे हो एडिट कर रहे हो मतलब क्या जब आप प्रोग्राम को लिख रहे हो तभी वो क्या करता रहता है आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता रहता है बाइट कोड में ओके okay. और तुरंत ही जब भी जब भी उसको लगता है कि कहीं पे सिंटेक्स एरर है तुरंत ही वो आपको फीडबैक दे देता है ताकि वो आ, आपको ये बताता है कि आप तुरंत ही यहाँ पे आपका गलती है आप इस गलती को तुरंत ही सही कर लो मतलब जैसे कि बाकी में क्या होता है कि आप पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिखोगे उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करोगे पर आई हमें ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा टूल प्रोवाइड करता है कि हम प्रोग्राम को लिखते वक्त ही अगर कहीं पर गलती होता है तो वहाँ पर वो तुरंत ही बता देता है कि आपका यहाँ पर गलती है आप इस गलती को सही करो ओके okay, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है आई का जो कि और कोई प्रोवाइड नहीं करता तो ऐसे कुछ कॉमन आई टी टूल्स हैं आई डी सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ओरकिल्स नेटबेन्स एक्लिप्स कोड ब्लॉक्स एप्टन स्टूडियो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई डी टूल्स वॉट वी कैन यूज फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन बाई यूजिंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज ओके तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि आई क्या है ये एक टूल है या फिर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एनवॉर्मेंट या फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए तो अब तक हमने जितना पढ़ा उसको थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए तो हम यूज करते हैं आई जो कि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जिसके अंदर हम यूज करते हैं जे टूल्स को जे को जेडी के हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आई के अंदर जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए तो जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें जितने भी टूल्स चाहिए सारा टूल्स हमें प्रोवाइड करता है जे के जिसको कि यूज किया गया है आई के सॉफ्टवेयर के अंदर और जे के में हम जब जावा डेवलपमेंट करते हैं तो उसके अंदर जे उसके बाद आई डी रेपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल को भी यूज करता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए उसके साथ हम यहाँ पे यूज करते हैं और एक टर्म हमने क्या पढ़ा था जे जेबीएम भी पढ़ा था तो जावा डेवलपमेंट किट के अंदर हम यूज करते हैं एक टूल को जिसको हम बोलते हैं जे आर ई जावा रन टाइम एनवायरमेंट तो जावा रन टाइम एनवायरमेंट यूज करता है जेबीएम को जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए तो समझ आ गया कि आई एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक टूल है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जितने भी बेसिक टूल्स है ये सारे टूल्स को गैदर करके एक जगह पे रखता है जिसके वजह से प्रोग्रामर को आसान हो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जिसको यूज करके हम अलग अलग लैंग्वेजेस के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं पर अगर हम जावा प्रोग्राम यूज करके अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके अंदर वो हमें प्रोवाइड किया है जेडी के जावा डेवलपमेंट किट जो कि एक एनवॉर्मेंट है जिसको हम यूज करके क्या करते हैं जावा एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो जावा एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त हम जावा प्रोग्राम को जो रन करते हैं जिस एनवायरमेंट को यूज करके उस एनवायरमेंट को बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरमेंट जिसके अंदर हम यूज करते हैं जेबीएम को जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जिसके बारे में हमने अभी क्लासेस में पढ़ा है तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है अब तक हमने जितना पढ़ा फिर नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे आसान तरीके से ओके तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है आपको आसान तरीके से समझ आ रहा है कि नहीं आप वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए ओके थैंक यू एवरी आज के लिए इतना ही